హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నాగర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనము కోరిలేషన్ చూసాము కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అది రెండు మెథడ్స్లో ఉండి యాక్చువల్ మీన్ అజ్యూమ్ మీన్ పర్ఫెక్టే కదా అది పర్ఫెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ చాలా బాగుంటుంది నా ఫేవరెట్ టాపిక్ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు టక్క టక్ 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 ఐదు నిమిషాలు చేసేదాన్ని ప్రాబ్లం అయితే చాలా ఈజీ కూడా మీరు కూడా చేయగలరు నేను చేసినప్పుడు మీరు చేయలేరా సరే ఈ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఏంటి అంటే కనుక ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి అంటే కనుక జనరల్గా ర్యాంక్స్ ఇస్తారు చూడండి కొంతమంది సపోజ్ ఒక బ్యూటీ కాంటెస్ట్ అయింది ఒక జడ్జి కూర్చొని పది మందికి ర్యాంక్స్ ఇచ్చాడు ఇంకొక జడ్జి కూడా ఆయన కూడా ఇంకొక ర్యాంక్స్ ఇచ్చాడు ఇంకా మూడో జడ్జి కూర్చొని ఆయన కూడా ఇంకొన్ని ర్యాంక్స్ ఇచ్చాడు అంటే కనుక అప్పుడు మనకేంటంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన ర్యాంక్స్ ఒక్క ఒకలాగా ఇచ్చాడు ఇంకొకని ఇంకో అలా ఇచ్చాడు మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ర్యాంక్స్లో కోరిలేషన్ ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మనము ర్యాంక్ కోరిలేషన్ వాడతాము ఇంకా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నాము ఆ పది మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక్కొక్క ర్యాంకులు వచ్చాయి ఒక సబ్జెక్టులో ఒక ర్యాంక్ వచ్చింది ఒక ఇంకో సబ్జెక్టులు ఇంకో ర్యాంక్ వచ్చింది మరి ఆ రెండు రెండు సబ్జెక్టులు కలుపుకొని వాడికి కూడా మళ్ళీ దాంట్లో కోరిలేషన్ ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి అదేవిధంగా కంపెనీస్లో కానీ పర్ఫార్మెన్స్ మీద కొన్ని కొన్నిసార్లు ర్యాంక్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకు కోరి వాళ్ళకు కూడా కోరిలేషన్ ఉందా లేదా అట్లా మనకు ఈ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే కనుక ర్యాంక్ కోరిలేషన్ చార్ల్స్ ఎడ్వర్డ్ స్పియర్ మ్యాన్ చార్ల్స్ ఎడ్వర్డ్ స్పియర్ మ్యాన్ అతను కనుక్కున్నాడు ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ ఇయర్లో ఓకే కార్ల్ పియర్సన్ ఏమో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఇది చార్ల్స్ అడ్వర్డ్స్ పియర్ మ్యాన్ ఓకే నా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ర్యాంక్ కోరిలేషన్ అంటే కనుక రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వేర్ యాక్చువల్ ర్యాంక్స్ ఆర్ గివెన్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ర్యాంక్స్ ఇవ్వడు వేర్ ర్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇవ్వనప్పుడు ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వనప్పుడు రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫార్ములా మాత్రం ఒకటే ర్యాంక్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఫార్ములా మాత్రం ఒకటి చాలా ఈజీ ఫార్ములా ఆర్ఎస్ అంటున్నాము ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ మ్యాన్ స్పియర్ మ్యాన్గా అందుకని ఎస్ అంటున్నాం ఆర్ఎస్ ర్యా ఆర్ అంటే ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోరిలేషన్ ఎస్ అంటే స్పియర్ మ్యాన్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ అనండి వన్ మైనస్ సిక్స్ సిగ్మా డీ స్క్వేర్ బై ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఈజీ చెప్పండి మళ్ళా వన్ మైనస్ సిక్స్ సిగ్మా డీ స్క్వేర్ బై ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఇంతే చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు ఫామ్లో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని చేద్దాము ద డాటా ప్రొవైడ్ ద ఫాలోయింగ్ డాటా ప్రొవైడ్ ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ టూ సబ్జెక్ట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ మనకు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం సీరియస్గా చదవాలా చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది వాడు ర్యాంక్ ఇచ్చాడు ఇవ్వలేదా అది అర్థమైతే దాని ప్రకారం మన ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ద ఫాలోయింగ్ డాటా ప్రొవైడ్ ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసాడు ర్యాంక్స్ ఇచ్చాడు అంటే టెన్ స్టూడెంట్స్వి రెండు సబ్జెక్టులో ర్యాంక్ ఇచ్చాడు క్యాలిక్యులేట్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ అంటే ఈ మెథడు వేర్ యాక్చువల్ ర్యాంక్స్ ఆర్ గివెన్ ఇచ్చాడు అంటున్నాడు ఇది చూడండి మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాథ్స్ ఈ సబ్జెక్టులలో ర్యాంకులు ఇచ్చేసాడు ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ నేను రాశాను వాడు ఇవ్వలేదు ఓకే ఇవ్వలేదు మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్టులో ర్యాంకులు ఇట్లా ఉన్నాయి మ్యాథ్స్లో ఇట్లా ఉన్నాయి ఆర్ వన్ అని రాశాను ఆర్ టూ అని రాశాను మనకి యాజ్ పర్ ద ఫామ్లో ఏం కావాలా వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే సిక్సే సిక్స్ నెంబరే ఇన్ టూ డీ స్వర్ కావాలి ఎన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ చెప్పాడు పది మంది ఉన్నారనేసి ఎన్ కూడా తెలుసు మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఓన్లీ డీ స్వర్ కావాలి డీ కనుక్కుంటే డీ స్వర్ చేయొచ్చు కదా అందుకని ముందు డీ కనుక్కుందాము డీ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ ఒక కాలము డి ఎట్లా వస్తుంది అంటే కనుక ఇది ర్యాంక్ వన్ కదా ర్యాంక్ వన్లోంచి ర్యాంక్ టూ మైనస్ చేస్తే డిడక్ట్ చేస్తే డి వస్తుంది అంటే ఇది ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఇట్లా చేస్తే మనకి డి వస్తుంది డిని స్క్వేర్ చేస్తే డి స్క్వేర్ కదా ఇప్పుడు కనుక్కుందమ్మా ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఈ రెండు మైనస్ చేయాలా ర్యాంకులే కదా చిన్న చిన్న నెంబర్లు క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చాలా ఈజీ నైన్ నైన్ మైనస్ వన్
एट माइनस नाइन माइनस वन फोर माइनस थ्री वन सिंपल क्यालक्युलेषन कीन स्क्वेर चेदा एन अरवे नागूटी नलब तुम सुना तुम सुना सुना इप्ड दी टोटल मन टोटल की क्याक्युलेटर पड़दा इकडे मन की फिफ्टी अन फिफ्टी इधी सिक्टी अन सिक्टी टू सिक्स टू प्लस सिक्टी फोर सिक्स टू प्लस सिक्टी फोर एंत वन ट्वेंटी सिक्स वे वे इंके मन फामला वैसे फामला इकड़ आलरे राशा का बट्टी ना राय फामला इकान क्या आर एस यांक रिश्शन आफ् हूज दट पर्सन स्वीर मैं वन मै सारी वन मैनस् सिक्स इंटू डी स्वर् डी स्वर् वन ट्वेंटी सिक्स बै एन क्यूब मैनस एन एन अंटे टेन कदा टेन क्यूब मैन टेन क्यूब मैनस् टेन क्या वन मैनस्ट वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स इंटू सिक्स सैवन फिफ्टी सिक्स वो टेन क्यूब टेन क्यूब अंत कल कदा टेन इंटू टेन इंटू टेन टेन इंटू टेन अंटे हड्रेड हड्रेड इंटू टेन अंटे थौज सो इधी थौज थौज इकान थौज मैनस् टेन इकड़ना क्या इंका वन मैनस् सी सिक्स बै थौज मैनस् टेन अंटे नईन नई इपू सी सिक्स डिवेड बै नई नई अंदा अंत जीरो पाइंट सिक्स एंत वन मैनस् जीरो पाइंट सिक्स इध मैनस् जीरो पाइंट टू फोर इध प्लस वाल्यू इधी आंसर मन की क्लियर है क्या इंत स्क्रीन कन पड़ा जीरो पाइंट टू फोर कन पड़ती प्रॉब्लम ईजी एम ले चाल सिंपल इधे परस्थित वदलकं स्क्रीन षाटो तरह मैं एक्सप्लेन एम लेदी मन की यांक को रिश्शन कमना अंत फस्ट मन केफुल उल्लांक इच्छा लेदा इकडेसा चुप्तना इच्छा पैना फामला अच्छे सेमे मन यांक इच्छा का बट्टी कने यांक इन अवसर ले श्रम तीन मन की इकड़े फस्ट यांक आलरे इच्छा डी डी स्वयर कामला वैसा अंत लेते चाब्लम होंमवर्क इधी होंमवर्क इध यांक इच्छा एक्स वै इधर यांक इच्छार मन यां को रिश्शन कवाली सेम इलाने डी डी कॉलम डी स्वर वी तरह फामला अल्लाई मी आसर मैनस् जीरो पाइंट फोर फाइव रावाली वा कमेंट बा सतोष का राय वैडम अने सर स्टे कनेक्टेड इंका चाल सबजेक्टा चपाँ कामर्स मेनेज अकाडमी आ इंग्ली चानेल्लो चूस इंग्ली सिंपल इंग्ली नेकूटे वस्तु उड़े बतकता मन ओपन युवर विंग्स सारी मध्य दग्गे वस्तु कैमरा मुंक माटाली कदा सर एनीवे एंत वीलते अंत को चक्कर प्राक्टिस एंत प्राक्टिस अंत ईजी उठाई ओके सो बै दि वे वीडियो शेर चयन असल मरचिपक टेक् केर स्टे कनेक्टेड गुड लक